だからちょっと今日はそうしばしばしばしばさんですこんばんはあ<笑>すごい疲れてる人じゃんね疲れてます目の使いすぎでもまだ終わってないのでこれを乗り切ればうんちょっとあ嘘だなまあ10日までとりあえず乗り切れば<笑>あのーお話し会も全部終わってだから一旦ドボンとかショールームとかもよりなんて言うんだろうできるようになるかなって感じうんでも日によってねちょっとやらなきゃいけないこととかあるのであれなんですけどそうそうマルルさん、あきだね、ありがとうございます。北里公平さん、えー、コスモスともみじ、ありがとう、紅葉か、ありがとうございます。そう、だからみんな、ちょっとお待たせしてるんですけど。また、いろんな、あ忘れ物してきた。今日はこれを見せようって思って思ってたんですけどプラズレバーさんハートありがとうございますキュンですありがとうございますありがとう十月はピョンズさんハートありがとうございますキュンですありがとうございます。やっちんさんハートありがとうございますキュンですありがとうございますエーラッシュさんトンボありがとうございます秋あかねパチパチパチパチドローツールいっぱい来た音出してないからいつ押してるのかわかんない今でも時間合わせしてないからな今あと4分で始まるしゴールデンベッドタイムうんそうだから「さっつんさんさっとさんハートありがとうございますキュンですありがとうございます」そうなんですよね前髪が伸びないでもお話し会があるのでその時にでもあの美容院に<笑>行けたらなって思ってますそうマイガンすごい伸びてる。ありがとうございます。バイバーイ。バイバーイ。バイバーイ。はい。私の忘れ物。ちょっと。かた、片付けって言ったらあれなんですけど<笑>。ちょっと全然片付けって言うほど片付けてもないんですけど。なんか。
引き出しの中にちょっとあるものを入れようと思ってその引き出しを開けたらえこんなものが出てきたっていうものがあったのでちょっと紹介しようと思ってはいこちらですじゃじゃーん小学校の時のテスト<笑>いやなんで捨ててなかったのか私にもわからないんですけどちょっといろんなテストが出てきたんですよそう紹介っていう紹介でもないんですけどなんか全部じゃないけどなんか結構なん結構いっぱい出てきてちょっと私が小学校の時頭良かったんだよっていうのをここで自慢しようと思いますはい、まあ、これ紹介し終わったら捨てるんですけどはい<笑>ということでまずは小,があ小4が多いのかな小あこれ全部多分4年生なんですね字汚っ字汚っ見て。さんのお勉強あ違うの今までにした問題とかの掛け算とか割り算のお勉強見てこの字超絶汚い今も汚いけどやば<笑>してました100点あ全然90点とかもあるので許してくださいこれはえっと、いや体重って一回書いたんですけど書き直したんですよキログラムにそしたらペケされましたここに体重って書いてある跡があるんですけど書き直したらペケになりましたこの1問で10点落としました確認テストなんで全然いいんですけどねあこちらもじゃーん100点100点満点のテストですテストじゃない確認テストみたいな確認プリントみたいなやつこれは分数の計算ですね対分数なんてもう高校入ったらやらない中学でもやらなくなったかなやらないからねこちら思考力表現力を伸ばす活用力シートこれ何点なのよあ100点だイエーイなんて私こんな字だっけ<笑>いや私でも名前私の名前書いてある方も私のなんですけどやった今でもできるいやできるっしょできますきっとすごい見てこんななんだっけにし,にしまった<笑>にしまった色の髪が考える力を伸ばそうにしまった色の髪が出てきました<笑>時代を感じますねこちらも100点です100点っていうか全部合ってるって感じなんかカラフルすぎてわかんないゴールデンベスタイム次算数100点これは1000より大きい数を調べようえー、なんて簡単なの何ハピオなんか超頭良さそう見てもっと大きな数とか言ってるなんか頭良さそうじゃん
自分で勝手に書いてますよ「超」とか書いてる「害」とかやば何頭よ<笑>こんな時からそんな「超」とか「害」とか書いてたんだけど習ってないのに確かめまでしてますえらっ偉すぎこれは小学校4年生偉すぎない確かめまでしてるんですけどなんていい子だったんだあこちら90点ですねなんか間違えたみたいした橋本<笑>ママテスト見せてくるって宿題だったんですかねきっとうらもう50点満点やったぜしょ4です全部多分しょ4こちら九十五点。なんか私ってさ、あれにしがちだね。さっきの体重もそうだけど、なんていうの、単位にしがち。うん。学べよ。二<笑>回同じとこ間違えてんぞ。学びなさい。九十五点。大人間書いてある。大人間。<笑>謎すぎるんだけど。大人間がバスに。乗ってます。<笑>この時の頭の中知りたい96点えー、リットル書かなかっただけでマイナス2点されましたこの裏五十点満点。やった。すごい問題作ってるよ。見て。整数になるやつは水色。対分数は青。過分数はオレンジ。新分数は緑で丸をつけようって。自分で問題作ってます。偉すぎ。橋本テストの裏に暇だったんだろうな<笑>暇ならリットルつけなさいって感じだね今日ははるぴょんの自慢配信ですテストテストが出てきたので。100点字汚いけど裏も50点50点満点うちより大きい数とか書いてますそんな頭いい<笑>頭いいねいく<笑>今行くちょっと待ってよたまたま
携帯見たからよかったんだな。いや、行けまーす。今行きまーす。はい、大丈夫。行きまーす。アムロ、行きまーす皆さんハートありがとうキュンですありがとうそうテストを披露する配信フラピオンって頭良かったんだねって褒める配信みんなが褒める配信<笑>はいみんながハルピオンの自己肯定感を高める配信です<笑>はい次あ違う何しようとしたんだっけギルドバトルに行こうとしたんだよそれで携帯見たらそしてじゃーん98点はあこんなんさこんなんなさだってさここのメモリにはさ8時10時2時ってここしかないじゃんだから2時って書いたのにマイナス1点されたんですけど小学校4年生の担任の先生に抗議したいですどういうことこれテストが悪くないテストが悪いです裏は五十点満点。そう思うよね。ギルドバトル。午後って書いてなくて。マイナス一点。アップとルーズで伝える。漢字のテストが出てきました。国語のテスト。綺麗に書こうと頑張ってたんだろうなこの辺満点ですまたにしまった色もっと小さな小数ある整数をやってみたいですだってかわいい<笑>競争の層間違ってる。いや見てちょっと見えるかなこれ消してあってこの下最初ね「走る」って書いてあるんだよね。どう思う走るって書いてあるんですで書き直してるピエン書き直さなきゃよかったマリーさん間違えてるなんで間違えたんだろう直しもしてないマナテン二割四。ってるよなんでペケされてんだろうまあいいや直しをしなかった自分が悪い<笑>うん
懐かしい角度の問題やいっぱいやったわって本名だったんだねって<笑>受ける AKB は多分基本本名なんじゃないですかうんにしまった色の紙三角定規とかさめっちゃ使ってたみたい懐かしいいやー懐かしいなこの人最低って言っちゃったバーストしたまたまたじゃないけどじゃん広さを調べよう100点<笑>あのねこの時は多分字を細かく書くことに憧れをなんかちっちゃい字を書くことに憧れを持ってたんだと思います。見てこの名前。名前の文字のちっちゃさ。やばくない誰だよってなるわ。<笑>やば。<笑>いける。次、社会。えー、みんな富山出てますテストにすごこれ富山県だけかなのテストなのかなあ富山県って書いてあるわうん、小学校の時は鉛筆じゃないと先生がブチギレる人だったので<笑>学校がそう学校全体の先生がブチギレるので<笑>鉛筆使ってましたトナミ市の話してるこれ見てトナミ市裏も生姜は生姜はってあゆがたくさん取れるところなんですけどそもそも川の話をしてます水はどこからいろんな地名が書いてあります。えー、すごい浄水場きれいな水を守るために水の利用で意味わかんないこれ自分の何書いてるかわかんないよもう<笑>県内で4か所の水が全国名水100選に選ばれている富山県そうだったみたいシャーペンもダメあれ何がダメなんだろうねシャーペンで小学校の先生とかいますかな,なんでシャーペンってダメなんですか何が問題なの別に問題なくないと思うんですけど気のせいこれは後で見せよう行くか懐かしい覚えてますか私は椅子から立ち上がって懐かしい一戦と玉うわーやったわドンピシャリだって<笑>とはが高く力ん
叱らないと思えないんどういうことだわかんない答えなくなくい誰と誰がいつも一緒だったんですかこれ多分私で正解なんだよなビクターと私だよね多分多分私で正しいのになぜかゼノビアって書いてます教科書読まないと分かんないやつこれ<笑>私昔から寒いっていう感じが苦手なんですよねなんか何本書けば正解なのか分かんない、うん、今何時パンダさん紅葉ありがとうございます噛むことの力大人よかったみたい私すごいこんなイラストすごい関節咀嚼は食べ物に直接すごいなこんなことやってたんだな全然覚えてない小学校4年生で「腸」って感じ習うんですかあの胃腸の腸書いてるけどあでも走あの春菜の春私の春菜の春って小4で習うはずなのでまあ肉好きになっても一緒なのか言うて。また噛むことの力のテスト。テストやりすぎじゃない？百点満点。およその数で表そう。概数の計算。これ裏何書いてんの？習った漢字書いてたんですね、多分。今日は昔は4年生で今は6年えー、変わったのえー、待ってじゃあ私春菜の春もじゃあ6年ってこと新聞記者になろう北海道って書いてる。小学校の時は塾行ってなかったですよ。行かない行かない。春は三年生らしいよ。は？お花、うん。月とか一緒じゃん。話すこと聞くことのテスト。メモ帳メモこんだけ見てメモこんなにさいっぱいあるのにさここしか使ってないの受けないやばそれで答えれるんだ<笑>すごい
て後ろの空気してる何したいんだ見直しとかしなよまた出てきた白い帽子のテストえベリーグッド素敵な字ですって書かれてるすごいやったでも見てベリーグッド素敵な字ですとってもって書いてあるのに二重線で消されてるんですけどどういうことどういうこと消さなくてよくない別にだったら最初から書かなくてよくないとってもって書いたけどいやとってもじゃないなって思って消したんですかね<笑>どういうことそうでもなかったみたいまたテスト漢字テスト白い帽子強力シート。すごいなんか真面目っぽい文章を書いてますよ。黒い服を脱黒い服脱ぎ捨て今は青いシャツという言葉を読んでどんな様子を思い浮かべたりどんな感じを受けたりしましたかっていう言葉に対して。黒い服は曇った空を青いシャツは青空を表していると思います曇り空だったのが今は明るい青空であることを表している言葉だと思いますうわー真面目そうよう分かったな<笑>今見ても分からん<笑>この時の自分よう分かったなすごすごい小学校四年生のハルピョン。小学校四年生ってあれやるんですね。英語みたいな。英語みたいな。じゃあ皆さん考えてくださいえー、っとこの絵の中の田中さんのことを説明する文章を書きましょう田中さんのことを説明する文章こうやっていてこうやってみんながいてその中で田中さんのことを表す文章を書いてください。予想書いてあるんです。絵の中の田中さんのことを説明する文章を書きましょう。違う違う。実は陰キャーとかじゃないんだよ。サッカー得意？サッカー好きな男の子。前髪くるくるが特徴。サッカーボールが足に刺さってます。男の子、くせっけ、サッカー、<笑>文章にしてもらっていいですか。<笑>小学校四年生の時の私の文章見ます、聞きます。聞きますよ。ええー、中さんは。青と白の島のシャツを着て、青いズボンを履いています。えー、青の靴を履いていて。右足でサッカーボールを蹴っていますパーフェクト小学校何年生これ4年生の時の
赤と白あ赤と白だ間違えた私が今間違えました普通に読み間違えた赤と白こうやって答えるんですよ皆さんそんな電波<笑>電波サッカーボール刺さってる違うわ<笑>、はああの虫が嫌いな人は見ないでくださいね。すいません虫が苦手だよっていう方はちょっとこのあといいよっていうまで多分あの画面を伏せた方がいいと思います私もびっくりしました321だーこういうのやめてほしいマジでなんか虫が苦手な女の子だっているのにさそうやってさ虫を題材にするテストすごい嫌だった、うん、またイチョウが出てきましたえ可愛いって言ってるやばいやばいドアップにしよう<笑>はいもういいよ虫嫌いな皆さん顔を上げてくださいハウピョンしか映ってませんはい。三字。えー、これ跳ねてるじゃん。漢字テスト。<笑>医者っていう字見て、私の医者。くしゃ。<笑>くしゃ。<笑>おもろ。似てるもんねくしゃだよね見て面白い橋本春菜って書いてる橋本春菜手本式じゃない1学期の漢字のまとめ私また跳ねてないんだけどいや自分の中では跳ねてるんですよね。ほら。同じところでペケされてる。クシャの隣の飲むって字間違ってる。ちょっと待って。いや多分これ消してあるんだと思います。消してあるけど。消してあるけど、消してあるんだよ。うん、だから合ってる。<笑>みんなにはそう思う。跳ねてんだけどな。うわ、この人わざとバーストした。西川れいちゃん、おしさん。で、同じとこで間違えて。見てどっちも九十九点。なぜ見直さない。いや見直しとかの問題じゃないんだよね。すご。流氷がわかんなかったんだろうな。すごいハテナ書いてるもん。結局丸なんですけどちゃんと合ってたんですけどきっと流氷が分かんなかったんだと思いますかわいいでこちらあれこれ見せた見せてないね電気の働きま
懐かしいソーラーカーとかやったわソーラーカー懐かしいこれですか。何書きたかったんですかね、私もわかんないです。暑い季節。虫苦手な人いましたよねきっとごめん見せちゃった普通に私がうーって言った瞬間にうーかわくないごめんね封印するよやだ空気と水九十点。懐かしい。そして、こちら。富山県のこう、人は、わ、ちょ、多分わかると思うんですけど。学習の確かめっていうのがあって。200点満点のテストがあったんですよそう今ここにはなぜか理科が2枚と1学期ごとにその学期ごとに1学期1回2学期1回3学期1回みたいな感じであって理科2枚と社会1枚と算数1枚あるんですけどじゃあ点数悪いやつから見せます算数じゃない社会社会は165点でしたゴミ出すやつとかが苦手だったんですねマゴミの水切りは十分に行ってくださいという呼びかけを見つけましたなぜこのような呼びかけをしているのかあなたの考えを書きましょうやがて水がたまり他のゴミにも濡れる影響が出るから<笑>まあ間違ってなくはないですよねだってあなたの考えですから何書いてもよくないですか<笑>何書いてもよくないですか正解は収集しやすくするため。え？え？え？え？え？私知らないんですよね。資源ゴミとか燃やせるゴミとか本当に知らなくて、今はまあまだ知ってるけど、そう、そうなの。知らなくてここめちゃめちゃ間違えてる。燃えるゴミとか新聞紙が普通に燃やせるゴミだと思ってたけど資源ゴミへえ牛乳パックも資源なんだいや小4の時とかゴミ出したことなかったです今もないけど<笑>じゃあ何て言うんですかその気にしたことなかったよりうん,ん今はそのペットボトルとかそのなんていうの環境とかのこともちゃんと知った上でペットボトルとか紙あ違う新聞紙とかなんか牛乳パックとかそういうの資源に回せるんだなとかわかるけどちゃんとそうやって考えなかった考えずに生きてたと思うから。そうだからうち牛乳飲まないし橋本家資源なんて分かんない
ってか何人答えれたんだろうこれゴミなんて親が捨ててるでしょ親がやってるって<笑>サトルさんは市で使う水の量が人口が増えたこと以外に使う水の量がんサトルさんは市で使う水の量が増えたことを考えています増えたわけを考えています人口が増えたこと以外に使う水の量が増えたわけを考えましょう地球温暖化が進み暑くなり水の使用量が増えたえー、合ってるよね絶対<笑>これ違うらしい水を使うものが増えたは毎日お風呂に入る人が増えたは小学生みたいな回答じゃん<笑>そんな地球温暖化なんてどうでもいいらしいですそのこのテストの中ではねテストの中では、うん、何え意味わかんなくない水の量を使う水の量が増えたわけを聞かれてんのに水を使うものが増えたっていうのが模範解答は<笑>講義だわマジで<笑>次次に点数が悪かったのはえー、う一学期の理科190点200点満点中何間違えたのあここだ「晴れの人」え違うこれもえ間違えてなくないどこ間違えたのえペケついてないんだけど待って。どこだ。あここだ。水と空気の性質。注射器に空気を入れて<笑>。みんなの頭がハテナになってると思うけど。ピストンを押した時の様子で正しい方をまるで囲みましょう。ピストンから手を離すとピストンの位置はどうなりますか元に戻るが正解なんですけど元の位置そんなこんな何でもいいよ OK200 <笑>ー点満点で190点そう次が三学期理科何間違えたの一番温度が低いのはどこですかだって何でもいいよ今知ってれば OK え星座早見表とか懐かしいですね覚えてますか私この星しか知らなかったこの星しか知らなかった私オリオン座てか今もオリオン座しか知らない知らないっていうかわかんない。北斗七星とかもわかるかもだけど。あ、オリオンザ、あれは絶対オリオンザです。はい、プンプンって言える、プンプン。って言えるのは本当にオリオンザぐらい。自信を持って星座を言えるのは。そしてなんと、算数は百点でした。あ、間違えた。二百点でした。すごーい。天才。ということで、ね二百点満点です。が学習の確かめなんでだから何学期一学期のだからまあ四月五月六月七月に習ったもう頭いいよって。イエーイ。そんなこんなで小学生の時の私の。何でしたっけ
頭の自慢をしたんですけど<笑>はいこれは小学生の時のテストなので<笑>はいもう無理ですはい振動振動苦手な科目は何でしたか小学校は多分社会でした苦手なのは中学校に入ってなんか中1の時は英語めっちゃ得意だったんですけどなんか全知識とかそういうの言われてよく分かんなくなってやめ,やめちゃって英語好きって思わなくなってそしたら英語の勉強しなくなって分かんなくなって高校では一番苦手だったのは何だったかなあ歴史っていうか世界史です。はい、そうですねでも世界史は1年でやん,はやんなくてよくなったからいいんだけどそうあとはでも英語も分かんなかった全然。てか積分数算の微積が一番苦手でした<笑>ベクトルが一番好きで数算の積分微積が数算なんか数にまでの微積はいけるんですけど数算の微積マジもう意味わかんないもう覚えることしかないみたいなそう感じで嫌でしたなんかサインなんちゃら最悪だったね<笑>そうなんか関数の微積が本当に嫌いでした嫌いうんてか嫌い<笑>そう関数の微積が嫌いでした嫌いですということでまあ今後もちょっとお勉強しますわこの後もということでランキング読みます喋<笑>りたいことだけ喋ったよ終わりランキング読むぞ。草久間さんミラボールありがとう。じゃあ歌ってからランキング読むね。ちょっと待ってね。何歌ってたんだっけ。重力か。体を傾くとき、その方向を目指せ。君に重力シンパシー、何も話せなくても、歌った。ここ、確かに今僕らは一つになる。君に重力シン、ここからか。君、いや、え、わからん。大サビからにします。君に重力シンパシー何も話せなくてもイエイ<笑>適当<笑>確かに今僕らは一つになるちょっと適当すぎたので歌う歌詞も適当で<笑>ケントレーさんハートたくさんありがとうございますキュンネースありがとうございますパンダさんハートありがとうございますキュンネースありがとうということでそれではランキングを読みます。あ
そうですねえっと多分いろいろさっきもみんなコメントしてくれてたと思うんですけどえー、まあなんでしょうこのこういう状況かということなのであのー、ねゆいさんの卒業コンサートには参加できないんですけどはい。まあでもなんて言うんですかねまあ聞いてたか<笑>ちょっと寂しいしなんかこういう状況かっていうのはあるしでもなんかゆいさんのことを慕ってたメンバーは本当にあのー、もうほぼなんていうのもうこの何人出演するのか分かんないけどこのメンバーだけじゃないから絶対にそれは私が自信を持って言えますはい、もうだから本当に私自身もそうだし他のメンバーもみんな参加したいっていう気持ちは絶対あったと思うんですけどうんてか絶対あ,あるんですけど<笑>でもまあなんだろうなうん。悔しいよそりゃそりゃ悔しいけど決まったことだと思って<笑>もう何をあがいてもどうにもならないので私は私ができることをしっかりしてまあそれこそ本当にこういうコンサート一緒に出れないっていうこともなんだろう分からずに先月のドボンのイベントとかもやっててその時にそのみんなが。最後に推しメンと共演する機会をハルピョンにあプレゼントしてあげようって言ってその MX さん東京 MX さんのあのー、出演権をかけたイベントで一緒に頑張ってくださってそう私が頑張ろうって言ってないのに頑張ってくださったっていうのもすごい嬉しくてだから多分それが私がゆいさんとできる最後の仕事になるかもしれないので。仕事って言ったらあれだけどそう共演できる最後の活動になるかもしれないのでそれに向けてあの顔を整えたり<笑>可愛くなっていきたいと思います頑張りますということででもみんなにはそのなんか最近ちょっとピエンなお知らせばっかりかもしれないけどいいお知らせもあるのでちょっと言いたいこともあるあなんかそのなんていうの写真集出しますとかそういうそんなの大それたいいお知らせなんていうのもうバーンみたいなお知らせではないかもしれないんですけどあのー、なんだろういいお知らせもあるので<笑>そこをね楽しみにみんなも人生過ごしてください私もみんなに早く発表できるように頑張りたいと思いますので。もう私が頑張ることは関係ないんですけど<笑>ねはい久しぶりにって感じなので頑張りますということで、まあ、この後もビンゴ出演に向けてドボンも頑張るしおうって感じで頑張りますイエーイそうですねドボンのライブに関してはあのー、まあ昨日お知らせあったけどなんかなくなってるから見てないことにしますね<笑>なんか難しいんですけどまあ見てないことにします一旦私は<笑>ということでそれではランキング読みますはいあやねちゃんが春あそう今日はお題りとあやねと当たったかなあとせなあせなたん昨日かそうお題りとあやねと当たりましたランキングランキング
読みます。えー、1位パンダさんありがとうございます。えー、2位サプライズレバーとチームジラーさんありがとうございます3位レバーストッパーとサイン会などの事前抽選気づかず撃沈はこれ755で結構いたなみんなやばい<笑>忘れてた説あるやば4位 A ラッシュアットピアノさんありがとうございます5位ともゆきさんありがとうございます6位、えー、10月はピョンズさんありがとうございます7位マックミックさんありがとうございます8位マルルアットナギナギチューさんありがとうございます9位トラック野郎アットゴリさんありがとうございます10位スミちゃんアットピョンちゃんが賢かったことは理解したかっこ過去形は<笑>おいーはいえー、11位北里浩平さんありがとうございます12位不作間さんありがとうございます13位山内さんありがとうございますそして本日のラッキーリーター88位はかわいいおじさんですありがとうございますあの今回え待って忘れてたよっていう皆さんなんと再販をやっているんですよということで間に合いますぜひ皆さん大半で1月12月1月待ってまーす<笑>はーいということでぜひそちらもチェックしてくださいよろしくお願いしますということで滝兄さんハートありがとうキュンですありがとうということで最後にキャッチフレーズをして終わりにしたいと思いますはいウサギのようにぴょんぴょん飛び跳ねるのは春ありがとうございます今日も自慢のラビットジャンプであなたにきっと期待がお届けしちゃって山県代表ハッピーおことジョーパーナでした皆さん本日は本当にありがとうございましたおやすみなさいバイバイおやすみドボンで会おうね